సో ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే టాపిక్ గ్యాస్ట్రైటిస్ అండి అంటే గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటే పెగిపోత గ్యాస్ట్రిక్ అంటే స్టమక్ స్టమక్ మ్యూకోజల్ లేయర్ దాంతోపాటు ఐటీస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజార్డర్స్ ఇది కూడా మనకి గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది ఈ రోజుల్లో కామన్గా ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ అంటే ఒకప్పుడు మన పా ఓల్డెన్ డేస్లో ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ కొద్ది ఏజ్ అడ్వాన్స్ అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళలో మనం ఎక్యూట్ గ్యాస్ట్రైటిస్ క్రానిక్ గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఈ ఉన్న కండిషన్స్లో మోడ్రన్ సొసైటీలో అంటే మోడ్రన్ డైలీ లైఫ్ కండిషన్స్లో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్లో కూడా మన గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది చిన్న పిల్లల కాడి నుంచి స్కూల్ గోయింగ్ పిల్లల కాడి నుంచి మన గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది ప్రతి ఇంట్లోనూ మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటే ఏమిటి అంటే దీంట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది జనరల్గా ఎంట్రల్ గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటూ ఉంటాం అంటే స్టమక్ మీద ఏదైతే మ్యూకోజల్ లేయర్ ఉంటుందో దాంట్లో వాపు రావటం దాంట్లో ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్ రావటం దాంట్లో మనకి బ్లోటింగ్ డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎబ్డామిన్ రా అంటే బాగా కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం లేదంటే బాగా మనకి డైజెషన్ అనేది ప్రాపర్గా లేకపోవటం సో ఇవన్నీ గ్యాస్ట్రైటిస్లో ముఖ్య లక్షణాలు అండి సో దీంట్లో బ్లోటింగ్ అండ్ డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎబ్డామిన్ క్రానిక్గా కంటిన్యూస్గా ఒక టూ టూ త్రీ మంత్స్ తగ్గట్లేదు మనకి డైట్ కంట్రోల్ చేసినా మనకి మనకి కంట్రోల్లో రావట్లేదు కంటిన్యూస్గా గ్యాస్ అంటూ ఉంటారు పేషెంట్స్ అంటే జనరల్గా అది ప్రామినెంట్గా ఎంట్రల్ గ్యాస్ట్రైటిసా లేదంటే దీంట్లో మనకి అల్సర్స్ అంటే పెప్టిక్ అల్సర్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇది స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్ మెయిన్గా పెప్టిక్ అల్సర్ అనేది స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్ సో దీంట్లో డ్యూడినల్ అల్సర్ లేకపోతే గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ అంటే గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ అంటే అది ఊరికే ఆహార స్టమక్ అంటే అన్నం సంచిలోనే మనకి గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది డ్యూడినల్ అల్సర్ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డ్యూడినంలో మనకి డ్యూడినల్ అల్సర్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి ఈ అల్సర్స్ అనేవి ఎలా డయాగ్నోస్ అవుతాయి సో దీంట్లో మనకి కంటిన్యూస్గా పేషెంట్ ప్రెసెంటింగ్ కంప్లైంట్స్లో మనకి ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది కంటిన్యూస్గా టూ టు త్రీ మంత్స్ చెప్తూ ఉంటే జనరల్గా దీంట్లో మనకి నెస్సన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫస్ట్ అండ్ మ్యాండేటరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంటంటే ఎండోస్కోపీ చేయించుకోవడం అప్పర్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఎండోస్కోపీ అంటారు జనరల్గా ఎండోస్కోపీ చేయించుకున్నప్పుడు లోపల మ్యూకోజల్ లేయర్ ఎలా ఉంది స్టమక్ యొక్క మ్యూకోజల్ లేయర్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందా కొంతమందికి బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి పర్ఫరేషన్స్ ఉంటాయి అంటే బ్లీడింగ్ పర్ఫరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా మనకి పేషెంట్ చెప్తారు అంటే మోషన్ లో బ్లాక్ అంటే కలర్ స్టూల్ రావటం కానీ మోషన్ విరోచనం కలర్ మారటం కానీ జనరల్ గా మనకి ఎప్పుడైతే విరోచనం రంగు మారిందో జనరల్ గా మనం అనుకోవాలి ఆల్సర్ ఎక్కడో బ్లీడ్ అవుతుంది లేదంటే దాంట్లో మనకి వాపు బాగా అంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజార్డర్స్ బాగా క్రానిక్ అయిపోయి దాంట్లో నుంచి బ్లీడ్ అవుతుంది సో ఈ ఎండోస్కోపీ చేసినప్పుడు మనకి కండిషన్ అనేది ప్రాపర్ గా డయాగ్నోస్ అయినప్పుడు ఆ డయాగ్నోసిస్ బట్టి ఆ వచ్చిన మెడికల్ పేషెంట్ యొక్క కంప్లైంట్స్ బట్టి మనం జనరల్గా హోమియోపతిక మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే సైమల్టేనియస్గా డెఫినెట్గా మనకి గ్యా గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటే ఎంట్రల్ గ్యాస్ట్రైటిస్ అయినా అనేవండి పెప్టిక్ డ్యూడినల్ అల్సర్స్ అయినా అనేవండి దీన్ని మనం కంట్రోల్లోకి తీసుకురావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో దీంట్లో మనకి స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిజార్డరే కాకుండా మెయిన్గా ఫుడ్ మాడిఫికేషన్స్ అంటే డైట్ మాడిఫికేషన్స్ అని చాలా మ్యాండేటరీగా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీంట్లో కంటిన్యూస్గా క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్స్ కానీ క్రానిక్ స్మోకర్స్ అంటే చైన్ స్మోకర్స్ కానీ లేదంటే ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్స్ తినేవాళ్ళు కానీ లేదంటే ఎక్కువ మనకి మసాలా జంక్ ఫుడ్స్ బాగా కార్బోనేటెడ్ క్యాండ్ టిండ్ ఫుడ్స్ తినేవాళ్ళు కానీ రెగ్యులర్గా ఆల్టర్నేట్ డేస్లో నాన్ వెజ్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినేవాళ్ళు కానీ లేదంటే నిలవ పచ్చళ్ళు రోడ్డు పచ్చళ్ళు తినేవాళ్ళు కానీ ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది ప్రామినెంట్గా ముఖ్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటుందండి అంటే ఒబేసిటీ భారీ భారీగా అంటే ఊబకాయం ఉన్న పేషెంట్స్లో కూడా మనం ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది ప్రామినెంట్గా చూస్తూ ఉంటాం సో ప్రతి పేషెంట్కి ప్రతి మనిషికి ఈ రోజుల్లో మనకి దీర్ఘకాలికంగా ఈ షుగర్లు బీపీలు థైరాయిడ్లు సోరియాసిస్ ఈ హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్సే కాకుండా ప్రతి మనిషికి బాధించే బాధ ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది అండి సో దీంట్లో మనం ఏదో కంటిన్యూస్గా ఈ ఏదో ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నాం ఏదో పడగడుపున ఏదో ఒక సమ్మ ఒక యాంటీ హిస్టాక్ వేసుకున్నాం తగ్గిపోయిందిలే అనుకోవడానికి కాదు అవి కూడా కంటిన్యూస్గా మనం ఎప్పుడైతే యాంటాసిడ్స్ ఈ మన ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ట్యాబ్లెట్స్ గ్యాస్ట్రిక్ మెడిసిన్స్ అది ఏదైనా ఉండండి ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్ లేకుండా ఏదో మనం హోమియోపతి వాడామా లేదంటే అదర్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నప్పుడు డయాగ్నోసిస్ లేకుండా ఏదో టెంపరీ రిలీఫ్ కాస్ట్ మెడిసిన్ వాడుతున్నప్పుడు దాని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే జనరల్గా దాంట్లో మనం కంటిన్యూస్గా ఒక నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు వాడి వాడి అలా కంటిన్యూస్గా కొంతమంది దాని మీద డిపెండ్
జనరల్గా బాడీలో ట్రమెండస్ అంటే ఒక రకమైన షివరింగ్ లాగా రావటం స్కిన్లో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఒక సీక్వెన్షియల్ చైన్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్లోకి వెళ్ళిపోకముందే మనం ప్రాపర్ డాక్టర్ని రైట్ ట్రీట్మెంట్లో రైట్ అప్రోచ్కి వెళ్ళిపోయి దాంతోపాటు మనం కరెక్ట్ డయాగ్నోసిస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ అంటే కార్బోవేజ్ అని లైకోపోడియం అని సల్ఫర్ అని బ్రయోని అని నాట్రన్ కార్బ్ అని చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్సలెంట్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి సో మెయిన్లీ ఇవన్నీ కాకుండా మనకి స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్తో వచ్చేది గ్యాస్ట్రైటిస్ అండి బాగా మానసిక ఒత్తిడి తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిలో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఈ జనరల్గా మార్కెటింగ్ పీపుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కానీ ఏదైనా టార్గెట్ ఓరియెంటెడ్ జాబ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ యాంగ్జైటీస్ ఫియర్ టెన్షన్ ఎక్సైట్మెంట్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ప్రామినెంట్గా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అనేది చాలా దీర్ఘకాలికంగా ఫ్రీక్వెంట్గా బాధిస్తూ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఐబిఎస్ అనేది కూడా ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అంటే అంటే ఇరుటుబుల్ బాల్ సిండ్రమ్ అంటాం అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా మోషన్కి వెళ్తూ ఉంటారు పేషెంట్ వెళ్ళినా సాటిస్ఫాక్టరీ అర్జీ అనేది కలదు అన్సాటిస్ఫాక్టరీ అర్జీ ఉంటుంది అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా మోషన్కి వెళ్ళినా మళ్ళీ వెళ్ళాల్సి రావటం అంటే దీంట్లో మనం ఎందుకు వస్తుంది ఐబిఎస్ జనరల్గా ఈ మన టెస్ట్లన్నిటిలో కొలనోస్కోపీ చేపించిన టెస్ట్లన్నిటిలో అన్నీ నార్మల్గానే ఉంటాయి సో దీంట్లో హెచ్ పైలోరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం ఈ హెల్కోబ్యాటర్ పైలోరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి అంటే హానికరమైన బ్యాక్టీరియా యూస్ఫుల్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా రెండు ఉంటాయి సో ఇక్కడ యూస్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా తగ్గిపోవటం హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అనేది పెరిగిపోవటం వల్ల ఈ హెచ్ పైలోరీ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది జనరల్గా దాడి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండి సో దానివల్ల కూడా మనకి ఐబిఎస్ ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అనేది ప్రామినెంట్గా మనకి పేషెంట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఐబిఎస్ అనేది జనరల్గా ఒక డిసీజ్ కానీ అనుకునే కంటే ఇది మానసిక ఒత్తిడితో వచ్చే ప్రాబ్లమే ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్లో మనం ఫ్రీక్వెంట్గా మన క్లినిక్స్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఎందుకు వస్తుంది ఐబిఎస్ అనే దానికి మనం డయాగ్నో ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ కలగలిగితే దాంట్లో మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎప్పుడైతే హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా మనకి పెరుగుల్లో ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుందో దాని డామినేషన్ అనేది ఎక్కువైపోతే ఎక్కువైపోతూ ఉంటుందో ఫ్రీక్వెంట్గా మోషన్కి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి నెసరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకుని హిమోగ్లోబిన్ హెచ్బిటిసి డిసిఎస్ఆర్ లెవెల్స్ థైరాయిడ్ క్యాల్షియం లెవెల్స్ డయాబెటీస్ అన్నీ చెక్ చేయించుకుని నెసరీ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎండోస్కోపీ కొలనోస్కోపీ చేసుకుని వచ్చిన డయాగ్నోసిస్ మీద మనం యాక్యురేట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకుంటే చాలా మంచిదండి సో దీంట్లో మనం ఈ వెయిట్ మా వెయిట్ రిడక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం చెప్తుంటాం అంటే ఒబేసిటీ ఒబేసిటీ ఈజ్ ఆల్సో అందర్ మెయిన్ కాజ్ ఫర్ గ్యాస్ట్రైటిస్ అండి అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ఊబకాయం ఉన్న పేషెంట్స్లో కూడా దీర్ఘకాలిక ఊబకాయం ఉన్న పేషెంట్స్లో కూడా మనకి గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది ప్రామినెంట్గా కనిపిస్తుంటారు లేదంటే కంటిన్యూస్గా కొంతమంది ఎనర్జెసిక్స్ అంటే ఎన్ఎస్ఐడిస్ వాడుతూ ఉంటారు ఏదో హెడ్ ఏక్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నా లేకపోతే మైగ్రేన్కి వేరే మెడిసిన్ ఏదో వాడడం కేళ్ళనొప్పులకు వాడడం లేకపోతే ఏదో మనం సిమ్టమాటిక్గా ఏదో మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం అంటే ప్రాపర్ ఛానల్లో వెళ్ళకుండా ప్రాపర్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వకుండా మనం రెగ్యులర్గా ఏదో మనం ట్రీట్మెంట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దానివల్ల కూడా ఈ ఎన్ఎస్ఐడిస్ వల్ల కూడా మనకి గ్యాస్ట్రిక్ ఎరిజన్స్ అనేవి ప్రామినెంట్గా మనకి పేషెంట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కాకుండా ఇర్రెగ్యులర్ వేలో ఇర్రెగ్యులర్ పాత్ వేలో వెళ్ళకుండా రెగ్యులర్ వేలో రెగ్యులర్ ఛానల్గా కరెక్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి రైట్ ట్రీట్మెంట్లో రైట్ టైంలో మనం తీసుకుంటే దీర్ఘకాలికంగా అంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ కాకుండా విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మనం గ్యాస్ట్రైటిస్ని తగ